acabou de chegar a notícia mais triste desta quinta-feira. Morreu agora, nessa tarde de quinta, após falências múltiplas dos órgãos, o nosso querido apresentador. Veja esse vídeo até o final para você entender todo o conteúdo. Mas antes eu peço que deixe o um like e se inscreva no canal. João Silva, o filho do apresentador Faustão, abriu as portas da casa de sua família e mostrou uma parte muito especial das coisas de seu pai. Em suas redes sociais, nesta última quarta-feira, dia 3, ele exibiu detalhes da coleção de carrinhos especiais de Fausto em vídeo. Na companhia de João Pedro Reis, comentarista esportivo da Band, João apareceu em seu perfil oficial do Instagram e mostrou o escritório de Faustão que contém diversos carrinhos diferentes em uma enorme estante de vidro. O apresentador reuniu todos os carros dos presidentes dos Estados Unidos ao longo da história. O herdeiro do comunicador ainda mostrou outros itens especiais do automobilismo com destaque para itens de Ayrton Senna, como bonecos e capacetes do piloto de Fórmula 1, que acabou falecendo em 1994 em um acidente fatal em pista. Faustão também coleciona bolas de basquete, chuteiras e luvas de UFC, autografadas, todas exibidas ao lado de seus carrinhos. Mostrando a coleção de carrinhos do Sr. Faustão para, para o meu parceiro J.P. Garbi, escreveu João na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores se encantaram com o vídeo. Demais esse conteúdo, João, disse a dançarina Erika Schneider. Uau, declarou o internauta. Coleção de respeito, escreveu mais um. Pois é, gente, mas mudando de assunto. Como está Faustão após o transplante de rim? Fausto Silva, submetido a um transplante de rim em 26 de fevereiro deste ano, permanece internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O comunicador ainda está em fase de adaptação ao novo órgão e aguarda a recuperação da função renal. De acordo com o último boletim médico divulgado no último dia 22 de março de 2024, Faustão, que atualmente possui 73 anos, está bem e tem realizado sessões de hemodiálise para auxiliar no tratamento. Está consciente, conversa normalmente e respira sem a ajuda de aparelhos, declarou né, o hospital. Vale ressaltar que Fausto Silva deu entrada na unidade de saúde em 25 de fevereiro, quando foi convocado após a central de transplantes do estado de São Paulo identificar a compatibilidade de um órgão doado em agosto de 2023. O veterano realizou um transplante de coração e o procedimento foi um sucesso. Pois é, gente, é, sabemos né, que tudo pode acontecer e Deus pode realizar esse milagre. Se Deus tira a vida, ele também pode dar a vida né, e curar Faustão em todos os sentidos. E se vocês gostam bastante do apresentador Fausto Silva e deseja que ele melhore o quanto antes, deixa aí nos comentários uma nota para ele de 0 a 10. Para mim é nota 10 porque ele merece né, toda a saúde do mundo e continue sendo esse sucesso. Vamos agora para a última notícia que também é muito triste. O jornalista Alan Neto 
apresentador do programa Trembala, da TV Ceará, morreu nesta última quarta-feira, dia 3 de abril de 2024. Aos 83 anos, Neto estava internado em Fortaleza desde o fim de janeiro, quando sofreu um acidente doméstico por conta do incidente. O jornalista fraturou o colo do fêmur e foi submetido a uma cirurgia. Ele chegou a ter alta, mas voltou ao hospital com quadro de pneumonia. Nascido em Senador Pompeu, no interior do Ceará, ele começou a carreira aos 15 anos em uma rádio de Fortaleza. Atualmente, era colunista do jornal O Povo e comandava o programa esportivo Trem Bala na rádio O Povo CBN e na TV Ceará. Neto tinha como bordões Olha o dedo do Trem Bala, passe adiante e bombas de mil megatons. Mil megatons. Pois é, gente, infelizmente faleceu o nosso talentoso apresentador Alan Neto, aos 83 anos, que com certeza ele vai fazer muita falta. Que Deus conforte o coração de todos e que ele possa descansar em paz. E se você chegou até aqui, no final desse vídeo, mais uma vez, humildemente, eu peço, por favor, que deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações todos para vocês não perderem nenhum vídeo futuro que a gente for postar aqui. Porque se vocês fazerem isso, o YouTube vai entender que vocês estão gostando bastante de assistir o nosso conteúdo. E se assim que Deus nos permitir, nós voltaremos com o próximo vídeo. Quero que vocês tenham um final de semana abençoado, que o Senhor abençoe o seu ano grandiosamente, que nada possa faltar, que tenha muita saúde aí para vocês, para sua família, um ano abençoado e com certeza o milagre que vocês precisam vai acontecer. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.